quello che l'iniziativa di stasera eh, con eh, la Farnesina che incontra le imprese mi pare sia utile sottolineare nelle marche è che insieme alle grandi imprese eh, e ai grandi accordi internazionali di circa 50 miliardi eh, di commesse internazionali, la metà rientra nelle marche, eh, spesso come dire, viene tenuta in secondaria eh, considerazione il rapporto con le subforniture e il conto terzismo legate alle imprese più grandi. Le imprese medie crescono con un ritmo di produttività del 4%, ma il nostro sistema, quello regionale, che è connotato dalle piccole e piccolissime imprese, è della partita. E un dato che mi piace sottolineare, eh, che ho visto anche nel rapporto appunto, del Ministero degli Esteri, è che il 61% delle operazioni di accompagnamento del Ministero riguardano le piccole imprese. E quindi anche l'iniziativa eh, di questa sera in Istao riguarda piccole, medie e grandi imprese, però un sistema integrato, un sistema paese che mette insieme le strutture di sostegno, il Ministero dell'Industria, l'ICE, il Ministero degli Affari Esteri, le regioni e le associazioni economiche di categoria, quelle industriali e quelle artigiane. Devo dire che il coordinamento nella cabina di regia per l'internazionalizzazione che sul piano nazionale è stato realizzato ha dato risultati cospicui. Da uno studio di Prometeia, l'accompagnamento nei processi di internazionalizzazione eh, del Ministero degli Esteri pesa per oltre 1%, 1,1%, come a dire, è importante, sono importanti gli strumenti dell'incentivazione, ma è importante anche l'accredito, l'accompagnamento, la rete diplomatica, quella economica, debbono intrecciarsi. Io penso che il ruolo di Stato sia un po' quello disegnato da Fuà nel nome di Adriano Olivetti, quello di fare formazione di un ceto imprenditoriale all'altezza delle attese del momento economico, quindi una comunità che tiene insieme gli imprenditori, gli strumenti della ricerca scientifica e quella parte di pubblica amministrazione che si interessa al sostegno dello sviluppo economico. E per far questo serve un lavoro diciamo, di ricerca, di aggiornamento e anche di animazione di queste tre componenti. Noi abbiamo avuto la Presidente della più grande banca operante nelle Marche che è Ubi, Letizia Moratti. Oggi avremmo dovuto avere Alfano, ma abbiamo il Direttore Generale sui temi dell'internazionalizzazione che è il polmone più importante che respira in questo momento e addirittura tocca dei massimali precedenti la crisi del 2007. Questo è uno dei pochi dati diciamo, confortanti e insieme ovviamente ci confrontiamo con i temi della ricostruzione per esempio delle aree colpite dal sisma con un'azione di eh, accompagnamento delle funzioni di animazione economica, sociale e territoriale.